Matukio ya maandamano ambayo yanaendelea hivi sasa katika Mombasa uh, yalianza wakati wa mwaka wa 2019 ambapo amri ikapitishwa na serikali kuu kuhusu kubeba makasha yote kutoka Mombasa hadi port ambayo imejengwa ni mpya iliyoko Nairobi kwa kutumia SGR. Hali hii ndio ikalazimu wale wakaazo Mombasa kupinga hii hali na kuamua kuandamana kile Jumatatu. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi mradi wa SGR Mombasa, wa Kenya pamoja na wakazi wa Pwani walikuwa na matumaini ya kupata ajira na kupanuka kwa uchumi Pwani. Wengi wakikosa kujua kwamba mradi huu utakuwa jinamizi kwa maendeleo na maisha yao kwa ujumla. Mwezi Agosti mwaka wa 2019, serikali ya Kenya ikatoa amri ya makasha yote ya mizigo kubebwa na SGR. Jina langu ni Uba Suleiman, mwanaharakati wa shirika la Inform Action katika mkoa wa Pwani. Shirika la Inform Action kazi zetu ni juhudi za kumfanya mwananchi wa kawaida anayetoka mashinani awe ni mwenye kuelewa haki zake, awe ni mwenye, ni mwenye kuelewa pia majukumu yake kama mkenya kwa kutetea zile haki na mwisho pia awe ni mwenye kuelewa sheria zimelinda vipi hizi haki zake. tatizo moja kubwa sana ni serikali imeendelea kuchukua kila kitu na kufosi ambapo ni kitu ambacho kiwezekana kama ni container container na lazimisho kupakiwa questiar a leo hii kishuka pale chini pia wametengeza rep ya hizi magari madogo yatapakiliwa sisi wa Kenya sasa sisi kama madereva tutakwenda wapi baada ya kuhamasisha waathiriwa Inform Action ilitembelea sehemu tofauti za biashara zilizoathirika na mradi huu wa SGR ili kudhihirisha ukweli wa mambo. Kazi ya kuna kutoka SGR toke man. Tunaumia hivi. Kuna kazi kama sasa hii kwa shezi gari mbili kutoka hapa zinaenda kabisa kuna gari nyetangia. Kwa hivyo tunalinda magari na magari imeenda. Hakuna kitu tunafanya tena. Kwa hiyo tunataka kazi irudi. Mimi ni makanika nilikuwa nafaa kila siku na vaa kwa siku hadi siwezi kosa kazi. Sasa hii nimekaa karibu wiki tatu. Hakuna kazi nimepata. Nimepata kazi kidogo tu kwa siri tena nikae sijui nitakapoka ndio nipate kazi. Nyumba nadaiwa, watoto wangu sikuri ni shida tupu. Mimi sijari nabeba makondena na nne pita hapo nimehesabu juzi 85 kondena. 
Na nasikia inaenda tripu tatu kwa siku. Na trends yeye ni tatu. Athari ya kampuni nyingi za usafirishaji makasha imedhihirisha kwamba uchumi unazidi kudhoofika na pia vile vile watu wengi kukosa ajira. Hii imesababisha vile vile biashara ndogo ndogo kukosa wateja na pia kusababisha hali ya maisha kuzidi kuwa ngumu. Biashara imeenda chini chini chini. Hamna pesa. Watu hamna Mombasa. Nilikuwa tunauzia madereva. Sisi ni watu wenye tunadumu na madereva. Sababu unaona barabara ni hii hapa inapita hapa highway. Sasa sisi vile tuna deal na madereva madereva siku hizi hamna wameamia na arobi. SGR imebeba mzigo kwa hivyo inabidi madereva wasikae Mombasa maana hamna kazi ni wanafanya. Sasa inabidi wafuatilie nini? Wafuatilie pale kuna kazi. kazi kija poti ama mizigo zikija poti tunabeba tunapeleka tunarudi lakini kwa sasa sasa kama zote zinabebwa kwa kila trip zinabebwa zizi mia mbili zizi mia ngapi ah madreva wa kazi gani watafanya ama malori zitakuwa zafanya kazi gani nyingi zimekuwa packed zimekuwa packed hapo hakuna kazi zote inafanyika kama mwanamke unadhani ni sana na kuhisi kama umenyanyaswa katika maisha hali ya maisha hapo yeye yeah, sisi kama wanawake wenye kama sisi madereva wanawake sasa hiyo ni kazi sisi kwa tunategemea tujategemea kazi zingine. Ndio sisi watu wa kuzabama sio kufanya kazi zingine zenye ama kufulia watu mangu. Sisi ni watu tumejisomea ufundi. Tuna ujuzi wetu. Na ujuzi wetu atakana ujulikane ujuzi kweli tunao wa kufanya kazi. uchumi umezidi kuzorota pale waziri apotoa amri kwa makasha yote yakishuka kwenye meli yapakia kwenye reli yapelekwa Nairobi na ukatazama jambo hili ni la kikatiba manake ugatuzi ni kuangalia yale mali ambayo yako katika katika county yabaki pale pale sasa ukitoa poti kile kitu chake cha poti ukakitoa Mombasa kiende mpaka Nairobi huwa umekosesha makazi mengi sana kwa wakazi wa Mombasa na tujiulize anafaidika ni nani biashara yangu ni ya kuuza nyama tu hii tangu ianze hii mambo ya SDR hiyo ndio imeleta shida zote hiyo kwa sababu wote watu watu kama wale madreva wote sasa hii hawana kazi na wale ndio walikuwa ni ma ndio customers zetu Osoma dereva wengi around hapa eh, wangu Hii ukiritima ukiendelea mambo yatakuwa ndio mabaya zaidi. Kwa hiyo asilimia hamsini ya biashara yetu ya spia imeshuka kwa asilimia hamsini less 50% tumepoteza biashara kwa sababu wenye malori mnaona malori yote yako hapa hayajaenda kazi. Katika serikali kufanya maamuzi bila kumuhusisha mwananchi ama kufanya maamuzi ya kusema makasha yote uh, yabebwe na uh, kifaa hichi ama mradi huu wa SGR kutoka Mombasa mpaka port uh, ya Nairobi uh, tumegundua kwamba labda kuna ofisadi ndani yake wa viongozi wakubwa wa nchi ku, kujaribu kumiliki zoezi hili lote na kufanya mradi unakuwa tu ni kwa manufaa yao peke yao lakini sio kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida It has been demonstrated now and accepted by government and written in a government report that this railway cannot service its debts. And that is something we said from the outset, even before it was built, that the debt would be paid by the Kenyan taxpayer. 
if SGR is good, kama ni kitu kizuri, why do you force people to go on it? That's a simple question. If it is effective, if it's efficient, if it's timely and cost effective and cheaper, don't force people. They will know what to do. But when you force people and then you see the consequences of less employment, people getting poorer and more destitute, then you know there's something fishy, something smelly, something wrong, something absolutely that must be stopped. He agreement, mkataba ambao umestiwa sahihi baina ya serikali ya Kenya na Exim Bank ya China na serikali ya China sisi hatukushuri nayo kabisa hatumo hakuna public participation na kisha imefanywa kwamba ni siri angalia serikali atuambia kuifanya hii SGR kutembea kila mwezi wanawalipa machina bilioni moja lakini ukweli wa mambo ni bilioni moja na milioni tatu kwa mwezi na kisha kuna kampuni ambayo haijulikani ya nani hapa hapa Kenya iko chini ya wachina na watu wamekwenda mpaka kurejistra kuangalia hii kampuni hakuna kabisa sasa kuna watu wanakula pesa za serikali ambao hawatojui kina nani huu unatarajia chakula nini sisi kama hizi zitaendelea hivi hii container kidogo ikawasi huku ma clearing nini tafanya kazi lakini sasa hizi watu clearing moto nkibia Nairobi ah tafanya kazi hivi viongozi ambao labda waliwahi jitokeza hawajasema lolote wala hawajawahi kujihusisha labda kufanya maamuzi mengine ama mapinduzi ya yale maamuzi. Kwa hivyo mpaka sasa tunaona ama tunashangaa eh, wako wapi viongozi na labda wamefanya nini. Haki tatu ambayo imekusiwa kisheria ni haki ya either to protest, to picket, na petition ama kumekude demonstrate shida kina mama tunaumia wazee hawana kazi kina mama tokeni barabarani tuje tusaidiane Call 37 ya katiba ya Kenya inazidi kutupa sisi moyo kwa kutukumbusha kwamba kila mwananchi wa Kenya ana haki ya kujitokeza kwa kujaribu kutuma ujumbe kwa serikali ama viongozi aidha kwa kufanya maandamano kwa kuketi kupinga jambo ama kupinga sehemu ya serikali kuendeleza utendakazi wake na hii yote inashuhudiwa kwa haya maandamano ambayo yanaendelea Our rights are being taken away and the only reason why our rights are taken away is because somebody somewhere in power is either doing something wrong or wants to do something wrong. That's the only reason. Otherwise, you'll enjoy your rights. If I'm not fearing anything, I'll give you your rights. But if I fear you will attack me and criticize me and expose me, then I don't want you to speak. I don't want you to meet. I don't want you to have a right of freedom of assembly, like for us to assemble wherever we want, whenever we can, how we want, as long as it is non-violent. wakarusha matiages na like, watu wakashikwa wakawachia na tukenda kotini na koti jua yuzi ikatua wazi kwa mbamanake hamna rusa kuzuhia mandamano na mandamano watafanyika na serikali hezi kutuambia mandamano lazima yanzi usifanya barbara hii au uamuzi ni wetu tutaendelea na mandamano na ikiwa haki yetu bado itatimishwa sisi tumejitolea watu wa mumbata paka haki ipatikane 
haya maandamano yanaendelea ni maandamano ambayo yanahusu wakazi wote kwa ujumla ama mtu yote ambaye anaishi katika hali ngumu na anaona sababu ya ile hali ngumu aidha ni viongozi wake wamesababisha kwa kutotetea zile haki aidha ni serikali pia imejihusisha kwa kutolinda pia haki zetu kama wakenya basi wananchi wa wanafaa waelewe wana uhuru wa kujitokeza ili kuandamana kwa nia ya kulalamikia hawa viongozi ama serikali hadi kufikia sasa uchukuzi na usafirishaji wa makasha unazidi kudhihirika ambapo reli ya SGR inaendeleza kazi za kusafirisha makasha haya kutoka Mombasa hadi Nairobi. Hakuna jambo lolote ambalo watafanyiwa ikiwa wenyewe hautusimama kulipigania. Ni lazima wasimame walipiganie. Na mtu asitoke akasema hii ni serikali haiwezekani we want mombasa now to take the lead mombasa must show us and mombasa people must come out and support these initiatives of okwa mombasa this is your this is your your county this is where your people your own people it is your own issues if you don't come out and support it who will do it it is a question of whether kenyans will allow state power to be used to continue to be used the way it was used by the colonialists to dispossess Kenyans, to dispossess people of their resources, whether those resources are land or harbor, natural harbor like, like, like Mombasa or livestock or whatever. Haki yako ikidhurika, iki, iki hali yako pia ikipata matatizo, niwe mwenye ujitokeze, udai hii haki, kwa hali na mali. Usikae kupuuza kusema nimepigia viongozi kura kwa kupuuza tuju kumulako na kusema viongozi watasimamia. Niwe mwananchi wa kawaida, uwe na moyo wa kupigia na hivi vita wa kutetea haki zako. Tunawambia viongozi ambao hawako hapa na sisi. Tunakwenda na mtu ambaye kuna wakati wa dhiri na wakati wa kura. Tu t'as un peu